लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद ही यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया का पहला तेल का कुआँ था वो यहाँ पर मिला था वाह यहाँ से व्यू आता है खूबसूरत ना तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वसलम का जो हिजरत का सफ़र था मक् से मदीना तक का उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया इसके कुछ डिफरेंट सेक्शन हैं हम बता देते अगर कोई लेडीज इंटरेस्टेड है नो 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 आई एम जॉकिंग वेरी बैड यू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम रियाद आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक जो वो रियाद कैसे पहुंच गया उसकी सारी जो स्टोरी है वो मैं आपको मोटरसाइकिल राइड करते करते जो वो आगे आपको सुनाता जाऊँगा आज का हमारा एक्चुअली प्लान ये है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा गुजारने का इरादा नहीं है इसलिए कोशिश करेंगे कि जो अगली कंट्रीज़ जिनको मैंने पहले विज़िट नहीं किया जिनमें से बहरेन है ओमान है यूएई है जो मैंने पहले इसलिए नहीं की थी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रियाद से राइड करके आगे जाते हैं जी दमाम की तरफ दमाम है बिल्कुल बहरेन के बॉर्डर के साथ और यहाँ से तकरीबन कोई सवा चार किलोमीटर है तो उम्मीद है कि हम छः को घंटे की राइड के बाद इन शाला वहाँ पहुँच जाएँगे तो यहाँ पे गाड़ी गाड़ी भी स्टार्ट होगी थोड़ा सा शोर आ रहा होगा अभी निकलते हैं यहाँ से मोटरसाइकिल मेरी बिल्कुल रेडी है और अब बाकी सारी बातें जो है ना आपको राइड करते करते सुनाते जाएंगे ओके जी अफान साहब बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का फिर इन जो है मुलाकात होगी सर अल्लाह हाफि बसमान रहीम सुबहान अल्लाह जी सखर लना खैर खरीत से हमारा आज का सफर गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे ये थे जी मेरे दोस्त अफान मसूद साहब हमारे कॉलेज के दोस्त हैं मेरे ही सिटी ननकाना साहब से पिछले दो तीन दिनों से मैं इनके पास ठहरा हुआ था एक्चुअली ज्यादा ही दिन लग गए क्योंकि मैं अपनी बाइक यहाँ पे सेट करवा रहा था तो उसकी भी सारी मैं आपको डिटेल देता हूँ बस यहाँ से ये छोटी छोटी जो रोड है ना इनसे गुजर जाए हम जहाँ भी शायद उसी तरफ ही रहें जहाँ पे अभी ये बी का भी साथ में शोरूम है वहाँ पे उनकी वर्कशॉप है बाइक्स वगैरह के लिए तो ये एरिया बिल्कुल जो है आप उसे कह सकते हैं कि सेंटर ही बन जाता है रियाद का यहाँ पे ये सारी मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स वगैरह हैं मुरबा या मुराबा हारा का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी भी रहते हैं तो यहाँ पे रुकने का फ़ायदा ये था कि मैं बी के पास जितना मेरा काम था वो उनसे आसानी से करवा सकता था आना जाना लगा रहता था उधर तो अब अलहमद बाइक जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है बड़ा लंबा चौड़ा हमारा बिल बन गया लेकिन अच्छे लोग थे इस दफ़ा उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की तो अभी मैंने इसका जो है ऑयल चेंज करवाया है वो तो करवाना पड़ता है दस हज़ार किलोमीटर से पहले मेरी कोशिश होती है कि आठ से दस हज़ार के अंदर अंदर मैं चेंज करवा लूँ उसके अलावा इसके रेयर ब्रेक पैड्स चेंज करवाया ब्रेक पैड्स भी मेरे पास अपने थे ऑयल फिल्टर जो था वो भी मैं अपने साथ रखा हुआ था स्पेयर में तो इसलिए वो मैंने अपने इस्तेमाल कर लिए बाकी ऑयल वगैरह उन्होंने डाला था मेन काम हुआ है ना इसका वो है जो थ्रोटल बॉडी के जो क्लीन उसको करने का काम होता है वो कोई कोई जो है मैकेनिक उसको हाथ लगाता है तो बी एम डब्ल्यू वाला ने वो साफ़ कर दी क्योंकि तो पचास हज़ार किलोमीटर जो है वो मेजर सर्विस होती है बाइक की उसके अलावा जो ब्रेक्स के यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लूड होता है इसके अंदर ना तो फ्रंट और रेयर दोनों ब्रेक्स को उन्होंने जो है वो सेट किया है तो यही मेन काम था तो ये जो आप लेफ्ट साइड पे भी शोरूम देखेंगे ना ये है जी बी का हमने इसके बिल्कुल सामने से जो है ना वो राइट साइड पे चले जाना है तो यहाँ पे मैंने सर्विस के तकरीबन कोई 1200 रियाल के आसपास दिया था अभी हमने मेरे ख्याल में यहाँ से निकल जाते हैं राइट साइड की तरफ से क्योंकि हम गलत आ गए हमने जाना जो है वो आगे था
पैलेस्टाइन जॉर्डन सीरिया लेबनान इन सब के जो एक्सपेंसिव पेट्रोल है ना उनसे हम जो है ना सीधे ज़रा सस्ते वाले पे आ गए हैं वहाँ पे याद है यार ढाई ढाई डॉलर जो है वो पे करना पड़ता था यहाँ पे अब ये फ़ायदा है कि आप कितने है? मेरे ख्याल में कोई पचास से साठ सेंट डॉलर बनते हैं साठ बन जाते क्योंकि यहाँ पे टू पॉइंट थ्री रियाल जो है ना उसका फुल करते हैं तो ध्यान से बस रहना यार यहाँ पे लोग जो है ना ख्याल नहीं करते अपना ख्याल बंदे ने खुद ही करना होता है मोटरसाइकिल वाला जो है ना मैं तो इसी सोच पे बैठ के जब मैं मोटर बाइक पर बैठता हूँ ना मुझे होती है कि हर बंदा जो है ना रोड पे वो आपको मारने के लिए निकला हुआ है तो भाई अपनी जो ज़िंदगी है ना उसका ख्याल खुद ही करना है चलें जी मुझे लगता है कि अब हम लोग जो रश वाला एरिया है ना रियाद का उससे बाहर आ गए हैं और सामने जो है वो कोई दिखा रहा है कि किलोमीटर के बाद ना हाईवे आ जाएगी बाय बाय रियाद पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा जो है वो कब मौका मिलेगा यहाँ पे जब मैं पिछली बार आया था तब भी मुझे था कि मैं यहाँ पे वापस मोस्ट लाइकली नहीं आऊँगा लेकिन कोई रूट मुझे मिला नहीं था उसके अलावा ना आगे जाने के लिए और फिर बाइक भी ठीक करवानी थी अच्छा यार इस शहर में अब दिन के किसी भी टाइम रात के किसी भी टाइम बाहर निकलेंगे मुझे लगता है कि गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ये पूरी जो हाईवे है ये ब्लॉक हुई पड़ी है स्पेशली ये शहर में तो ऐसा ही होगा जी रियाद की चेक पोस्ट तकरीबन कोई हर 40-50 किलोमीटर के बाद ना सिटी के तो कोई ना कोई चेक पोस्ट ज़रूर आती है पर रोकते कम ही हैं और जिनको रोकना होता है उन्हीं के साइड पे करते हैं बाकी चलती रहती ट्रैफिक यहाँ पे इतने ट्रक हैं इस रोड के ऊपर मैंने अभी तक मेरा नहीं ख्याल के मिडल ईस्ट में किसी और जगह इस तरह एक्सपीरियंस किया हो हो सकता है कि हम 50-60 किलोमीटर राइड करके आ ही गए हैं यहाँ तक ट्रक ही ट्रक हैं और कंस्ट्रक्शन का काम दोनों साइडों पे चल रहा है पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे अल्लाह जानता है लेकिन पूरा रास्ता जो है वो कुछ ना कुछ हो रहा है मे भी एक और 100 किलोमीटर के बाद जो थोड़े ज़रा जो है ना कुछ सुकून वाली राइड आए क्योंकि तो अभी जो है मैं तो फुल जो है ये थकाने वाला सिस्टम है आज तो भाई तो आगे जाके किसी जगह ब्रेक ज़रूर लेंगे क्योंकि मेरा सर जो है ना उसको अब अशद ज़रूरत है मैं हेलमेट उतार के ज़रा जो है हवा लगाऊँ उसको जी यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आ गया है तकरीबन कोई 270 को किलोमीटर हमने कर ली है और हमारा जो बचता है वो कोई 180 किलोमीटर रह गया है यही बता रही है ना नेविगेशन हाँ जी डेजर्ट में राइड करने का इशू ये होता है कि आप इधर उधर किसी जगह पर रुक नहीं सकते 
जब थकावट हुई हो क्योंकि एक तो कोई इस तरह की जगह नहीं होती कुछ साया नहीं है कुछ भी नहीं है साथ से ट्रैफिक इतनी गुजर रही होती है धूप है और तेज़ हवा तो सिर्फ एक यही जगह बचती है जहाँ पे आप स्टेशन पे जा कर खड़े हो जाएं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई जान ठीक है फुल करनी है पहले यहाँ से हमने फुल करवा लिया है अब कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं वो एक सामने मतम कश्मीरी लिखा हुआ है तो वहीं पे जाते हैं कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ से मिल रही है तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि पेट्रोल स्टेशन पे जब भी आप रुकते हैं ना तो आपको इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होती जो बड़े पेट्रोल स्टेशन है और इस्पेशली इधर देसी खाना मिल जाता आता है यार ये कोई इतना अच्छा बाहर से लग नहीं रहा कि यहाँ पे जो है ना चेक करें क्या करें या तो हम खाने की ब्रेक यहाँ पे ले लें और या फिर ले ही लेते हैं यार अब क्या हम बार बार रुकते फिरेंगे इसकी एंट्रेंस वगैरह ना इधर उधर बाहर से लग रहा है कि बस गुजारा ही है लेकिन क्या पता खाना अच्छा हो छोटा सा जी अच्छा सा रेस्टोरेंट है बाहर से मुझे लग रहा था कि शायद अंदर जो है वो सफाई इतनी नहीं होगी लेकिन जब अंदर आया तो ठीक है यहाँ पे आराम से जो है ना बंदा बैठ के रेस्ट कर सकता है खाना वगैरह खा सकता है उनके पास काफ़ी ऑप्शन थी मैंने अपने लिए मंगवाए हैं जी यहाँ पे चिकन ये पुलाव कह सकते हैं आप इसको चावल हैं दरमियान में भी ढूँढते हैं अगर हमें कोई चिकन नज़र आ जाए ऊपर तो चावल ही है लेकिन होना ज़रूर चाहिए तो उसके बाद जो मेरे ख्याल में कोई यहाँ पर चाय वगैरह भी मिल जाएगी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे लेकिन खाना खाते हैं उम्मीद है कि खाना हमारा जो है अच्छा होगा है तो अड़ी मोटरसाइकिल है <laughs> तुसी अपना नाम तो दसे नहीं मेरा नाम मंगा मंगा साहब बहुत मेहरबानी जी बड़ा अच्छा लगा थोड़े ना मिल के मेरे आप बड़ी खुशी हुई यार मंगा भाई थोड़ा पिंड का शहर का नाम की सी मेरा शहर है होशियारपुर है होशियारपुर होशियारपुर का नाम सुनया खाना खा रहा मेरे गप शप कर शुरू हो गया सी। अभी हम नेविगेशन लगा ले मंगा भाई जान न ना बड़ा हैरान और परेशान होते हुए एक दफ़ा देख के ना कि मैं पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पे यहाँ पे आया हूँ <laughs> अच्छा लगा इनसे गपशप लगा के और अभी हमारा जी तकरीबन कोई एक किलोमीटर का सफ़र पड़ा है यहाँ पे खाने के पैसे बने थे तकरीबन कोई 18 रियाल के आसपास और आप देख लें कि मे भी पाँच डॉलर बड़ी मुश्किल से बनते होंगे कि हज़ार रुपया बन जाता होगा तो खाना यहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट में चीप होता है इतना एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत सारी ये जो लेबर काम कर रही होती है उनके लिए ये बेस्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं एक तो यहाँ पे अपने वो देसी इंडियन पाकिस्तानी बंगाली स्टाइल में खाना मिल जाता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता वेलकम टू दमाम वैसे तो हम कोई तकरीबन 30-40 किलोमीटर आई थिंक दूर होंगे नेविगेशन मैंने ऑन नहीं की लेकिन उसकी हमने चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस कर ली है अभी ऑन कर लेते हैं थोड़ा आगे जाके तो ये हम लोग जी दमाम का जो रेजिडेंशियल एरिया तो भी शायद मेन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन वो जो आउटस्कर्ट्स वाला एरिया जो रहता है ना सराउंडिंग वाला वो ज़रूर स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है यहाँ पे लेकिन जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा हम होटल पहुँच के ज़रा रेस्ट कर लें उसके बाद आपको सिटी के बारे में देंगे तो 
फर्स्ट इम्प्रेशन तो सिटी का ऐसे है जैसे आप एक इंडस्ट्रियल सिटी में एंटर होते हैं ना तो उसकी फील आती है कि चारों तरफ पूरी रोड के साइडों पे जो है ना इंडस्ट्री है कोई ना कोई कंपनी का हेड ऑफिस है इस तरह का चल रहा है ये देखिए बिल्कुल पीछे जो है वो रिहायशी इलाका है और साथ में कोई ना कोई फैक्ट्री है खैर हमने अभी 15-20 किलोमीटर और राइड करनी है फिर हम होटल में पहुंचेंगे तो मे भी हमें कोई थोड़ा सा जो है वो सिटी के जो अच्छे एरियाज़ है वो भी देखने को मिले हैं अब तो हम लोग बिल्कुल रिहायशी इलाके में आ गए हैं चलें यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं जी स्काई लाइन जो है तमाम और खोबर की तो सात आठ बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं पड़ी एक तो ये गुजर गई आगे जो वो दो तीन और हैं माशा खूबसूरत सिटी है पहले तो मैं इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा था और मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं लेकिन अभी आप जैसे जैसे राइड करके आगे जा रहे हैं ना तो लग रहा है कि एक अच्छा खूबसूरत सिटी है तो मुझे लगता है जी कि अब हम लोग ना अलखूबर में इंटर हो गए हैं क्योंकि तो साइन बोर्ड जो है ना अब सिर्फ खूबर के ही आ रहे हैं मेरा ना जीपीएस पागल हो गया है उसको ना रास्ते की समझ नहीं लग रही हाँ अब उसने को पकड़े हैं सिग्नल नहीं तो मैंने कहा यहाँ पे रोक के ना सेट कर लें ये ना हम घूमते ही रहें अब इशू ये है कि कुछ जो यू टर्न हैं वो इन्होंने बंद किए हुए हैं जिसकी वजह से हर जो भी बंद मिलता है फिर तीन चार किलोमीटर आगे चला आगे जाना पड़ता है अल्लाह करे अब ये खुला हो लग तो ऐसे रहा है कि लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो शायद ये खुला हो गई है गया जिस सामने होटल पार्क इन हम लोग थोड़ा सा ख्वार होने के बाद फाइनली यहाँ पे पहुंच ही गए हैं चले बाइक को अभी ना इधर ही पार्क करते हैं अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई कैसे हैं खैरियत से ठीक ठाक आप सुना ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया घंटा आधा घंटा मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी रस्तों के दो तीन बार रास्ता जाओ भटक के इधर उधर गया लेकिन फाइनली मिल ही गया राइड जी यहाँ तक कि बहुत थकाने वाली थी मुझे लोगों ने बताया था कि चार साढ़े चार घंटे में आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद कोई आई थिंक कोई साढ़े छः सात घंटे ऑलमोस्ट लग गए हैं पहुँचते पहुँचते एनी anyway, अच्छी चीज़ ये कि जिस होटल में मैं आज रात स्टे कर रहा हूँ पार्क इन होटल का नाम है काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कि जो रूम है बड़ा स्पेशियस है इसका रूम है बड़ा खुला है डबल बेड है खूबर दमाम और देहरान ये तीन सिटीज़ बिल्कुल साथ साथ हैं और अगर आप सौ साल पीछे जा के देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था और आज ये मिडल ईस्ट का आप कह सकते हैं कि सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है ये वाला है तकरीबन कह रहे हैं कि हर साल यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बारह परसेंट के करीब जो है वो इनक्रीज़ होती है और ऑलमोस्ट कुछ पाँच मिलियन प्लस लोग इस जगह पर रह रहे हैं और उसकी एक ख़ास रीज़न है 
इस जगह ने आज जो आप सऊदी अरेबिया में ये सारा कुछ देख रहे हैं लग्जरी लाइफ और इतनी डेवलपमेंट वो सारी इसी एरिए की बदौलत मेरे ख्याल यहाँ से ही सब कुछ है वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि सौ साल पहले यहाँ पे मछेरे रहते थे और उसके बाद जो है वो एक कबीला आया था बहरेन से उन्होंने इस जगह को आबाद किया लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद ही यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया का पहला तेल का कुआँ था वो यहाँ पर मिला था और तेल निकलने के बाद अब यहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट हुई ना सिर्फ इधर हुई बल्कि पूरे सऊदी अरेबिया में और आज भी कहते हैं कि दुनिया के जो 25 परसेंट ऑयल रिज़र्व हैं वो इसी एरिया में है तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको स्पेशली जो है वो सऊदी आराम को जो उसका यहाँ पे हेड ऑफिस है उसके अलावा यहाँ पे और भी क्योंकि उनके साथ साथ जो कंपनीज काम करती हैं मल्टीनेशनल वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर उन्होंने एक बनाया हुआ है म्यूज़ियम टाइम जैसे एथरा के नाम से कहते हैं तो उस जगह पर जाते उसकी बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है और हो सकता है कि हम थोड़ा सा जो है ना क्योंकि अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इनका जो कॉर्निश है इसको देखते देखते जो है ना उसकी तरफ जाऊंगा ताकि मैं आपको वहाँ पे जो उन्होंने एक कल्चरल और सेंटर बनाया है तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी वो आपको दिखाऊं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर इस सिटी में तो नहीं है लेकिन क्योंकि इस सिटी ने सऊदी अरेबिया को चेंज किया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो बैक मोन जहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ वो इधर से हुआ था वैसे मैं सोच रहा था कि ये सारा का सारा जो एरिया है कितना ऑयल रिच है ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि आप समंदर की दूसरी साइड पे देखें तो ईरान है उनके भी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो मेनली इसी एरिया में हैं साथ में इराक है बसरा उनका मेन जो ऑयल की हब है वो बिल्कुल साथ लगता है कोत है तो ये चार पांच कंट्रीज़ का ये जो एरिया है ना ये बहुत जो है वो रिच है ऑयल रिजर्व से तो इसी एरिए ने इन सब की जो है वो किस्मत पलटी है वैसे कॉर्निश इनका बड़ा खूबसूरत और खुला खुला सा है सफाई जो है ना यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है हर जगह पे जब आप जा रहे होंगे डस्टबिन और इस तरह की चीज़ें तो उन्होंने लगाई हुई हैं लेकिन लोग भी रखे हुए जो साफ सुफ करते रहते हैं तो आप देखें कि आपको लग रहा है कि आप बड़े जो है ना पॉश एरिए में पॉश कंट्री में घूम रहे हैं ओवरऑल भी मुझे बताया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरनर्स हैं तो ये वाला जो एरिया है ज़रा रिलैक्सड है मोर एजुकेटेड एरिया है रेस्ट ऑफ अगर आप सऊदी अरेबिया से कंपेयर करें तो क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो तरक्की हुई है वो भी सबसे पहले शायद स्टार्ट हुई थी फॉरनर्स भी यहाँ पे सबसे पहले आना शुरू हो गए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं अच्छी बात है कि अभी इतना रश नहीं है तो राइड करने का मज़ा आ रहा है इधर उधर बंदा लेफ्ट राइट देख सकता है ये इन्होंने बनाया हुआ जी खूबर वॉक पार्किंग आप देखें बड़ी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ यहाँ पर लोगों के लिए अभी तो रश आवर नहीं है लेकिन ओवरऑल जो फील आ रही है ना सिटी की वो बड़ी रिलैक्स्ड सिटी है इस तरह मुझे जजान भी पसंद आया था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स था ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे यहाँ के ऑफिशियल की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये लगती है मुस्कुरा के आपको जो है ना वेलकम करते हैं ओवरऑल जो है वो बड़ा खूबसूरत एरिए को बनाया हुआ है और ना सिर्फ एरिया खूबसूरत है बल्कि जो बिल्डिंग है ना वो खूबसूरत होने के साथ बड़ी यूनिक है अभी तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे दरमियान में वो साइडों पे ना रॉक्स रखी हों और दरमियान में एक रॉक को जब वो खड़ा किया हो उसी स्टाइल की लग रही है अभी किसी जगह पे पहुंचते हैं ना तो देखते हैं वाह यहाँ से व्यू आता है खूबसूरत ना अच्छा है कि उसने हमें भेज दिया इधर की तरफ के इस साइड पर जब वो पार करो अच्छा ये भी है खैर एक चक्कर लगाते हैं छोटा सा ना लेकिन शायद हो सकता है उधर से हम आ ना सकें इधर ये भी पार्किंग है सामने बनी हुई इधर खड़ी कर देते हैं यहाँ से फिर पैदल वॉक करके आ जाएंगे
यहाँ पे जी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ जगह हैं जो विज़िट करने के लिए मोस्टली जो टूरिस्ट या लोकल्स हैं वो आते हैं इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ और अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा कैफ़े है और इसके साथ जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत और ना सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि यहाँ पर जिन्होंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है वो बहुत ही कम लाइब्रेरीज़ में मैंने मिडल ईस्ट में विज़िट किया हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइब्रेरीज़ विज़िट ही बहुत कम की हैं तो शायद इस वजह से लेकिन ये बहुत खूबसूरत है ट्रिपल स्टोरी लाइब्रेरी है और यहाँ पर बताया गया है कि तकरीबन कोई 270,000 बुक्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी आप लाइब्रेरी कह सकते हैं कि इस रीजन की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं उनमें से एक है इसके अलावा यहाँ पे और दो जगह जो मैं विज़िट करूँगा इनमें से एक है जी यहाँ का म्यूज़ियम और दूसरा है जी एग्जीबिशन सेंटर वैसे यहाँ पर आने के लिए कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करनी होती लेकिन अगर आपने म्यूज़ियम और एग्जीबिशन सेंटर विज़िट करना है तो उसके लिए फिफ्टी रियाल जो है वो पे करने होंगे तो ये है जी हिजरा एग्जिबिट जो आई थिंक यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट और वर्थ विजिटिंग जगह है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिजरत का सफ़र था मक्का से मदीना तक का उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया इसके कुछ डिफरेंट सेक्शन हैं तो अभी मैं जिस सेक्शन में खड़ा हूँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिजरत की ज़रूरत क्यों पड़ी और थोड़ा सा जो है वो क्रेश कबाइल के बारे में जो है उसको एक्सप्लेन किया गया फिर कुछ जगहों पर जो है वो वीडियोज़ वगैरह चला के एक्सप्लेन दी गई है हिजरत की करने की जो वजह थी और इधर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ उन्होंने बुत वगैरह रखे हुए हैं जिनकी जो है ना प्री इस्लामिक जो रिचुअल से जो लिखा हुआ है साथ एक्सप्लेन भी किया है कि लोग जो है ना यहाँ पे जिनकी जो है इबादत करते थे जिनको पूछते थे और साथ में थोड़ा बहुत जो है ना एक्सप्लेशन वगैरह जो है वो नीचे दी की है और इस सेक्शन से जैसे बाहर निकलते हैं तो आगे जो है वो हिजरत का जो सफ़र है डे बाय डे उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह मक्का से स्टार्ट हुआ साथ में जो है वो वीडियो क्लिप्स उन जगहों को जो है वो दिखाया जा रहा है कि आजकल जो है वो जगह जो है वो किस तरह देखने के लिए लगती हैं तो आप सामने देख रहे हैं जो कि गार शोर है ठीक है और इसके जो है ना वो अंदर से उन्होंने रास्ता भी बनाया हुआ है कि आप गुजर के जाके देख सकते हैं एक ना मॉडल बना हुआ है यहाँ पे आप देखें तो थोड़ा सा जो है ना वो स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है गार शोर की तभी हम भी जो है ना वो अंदर से गुजरते हैं थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे लाइट जो है वो थोड़ी कम है इसलिए जो है हो सकता है आपको नज़र कम आए तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो गार की जो इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें जो है ना ज़रा मैं खामोश होता हूँ तो आप सुने ज़रा अभी हम लोग जी गार से बाहर रहे हैं और ऐसे ही जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ये जो है आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जाते जाएंगे और साथ साथ उस एरिया का जो है वो चेंज होता जाएगा यहाँ पे जो है वो अब डे टू आ गया जिस तरह जो है वो टेंट वगैरह लगाए गए थे तो एक मॉडल जो है बनाया गया है आप देख सकते हैं इधर जो है वो टेंट्स हैं उसके अलावा सामने जो है वो उसी तरह के जो उस एरिए की ट्रेन है इन्वायरमेंट है उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है दिखाया जा रहा है तो ऐसे ही जो है वो आगे की तरफ हम चलते जाएंगे तो सामने जो है उन्होंने दिखाया हुआ कि किस तरह जो है वो कुरेश वाले जो थे वो पीछे लगे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इसी तरह जो है वो आगे चलते जाएंगे यहाँ पे भी जो है वो अंदर वीडियो वगैरह जो है वो दिखा रहे हैं बता रहे हैं उस चीज़ को तो ये आ गया जी डे थ्री और उस तरह की जो इन्वायरमेंट थी जैसे वो चेंज हो रही है डे बाय डे तो एक बड़ा खूबसूरत और अच्छे तरीके से जो है ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है तो ये आ गया जी डे फोर और साथ ही आप देखें तो सामने जो है वो डे फाइव है तो कुछ जो वहाँ पे उन जगहों पे अभी भी इनको जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह वो पुराने स्टाइल में घर बने हुए हैं तो उनको फिल्म करके यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आप देखें तो कुछ जो है वो ऊँटनियाँ वगैरह उन्होंने ला के खड़ी की गई हैं और साथ में उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी उसका जिक्र करना क्यों ज़रूरी है थोड़ी बहुत जो उसके एक्सप्लेनेशन दी गई है तो बहुत अच्छा मतलब आपको जिन लोगों को नहीं भी पता स्पेशली जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे आके वो पूरी सारी बताना जो सफ़र था उसको एक्सप्लेन करना 
ताकि लोग जो है ना उसको सिर्फ पढ़ सकें बल्कि देख भी सकें कि उसके एरिए की इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह की थी तो ये है जी डे सेवन और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो रूट मैप भी बना हुआ है कि कौन सा रूट जो है वो फॉलो करके आप सल्ला वसलम जो है मक् से मदीना की तरफ गए थे और ये है जी लास्ट डे तो हिजरत का आखिरी दिन जब आप सल्ला वसलम मदीना पहुँचे थे